，咱这儿办个账啊。咱们这么兴师动众的，是去抓几个呀？一个还不够。一个？抓一个人去两辆车，十几个人。那你说去几个人？一对一，孤胆英雄。你是不是以为警察办案子是去玩命的？<笑>这一对一是夸张了点，三对一总可以了吧？你快闭嘴吧！没人拿你当哑巴。同志们，我说两句啊。今天咱们要抓的这个嫌疑人叫丁大勇，他身上背了两条人命，是部里通缉的 A 级通缉犯。啊，本来这活呢是人家刑警队的，但是线人跟我很熟，就把这通报给我们了，也算是给大家伙一个立功的机会。哎，切记啊，这人身上有凶器，千万不要轻举妄动，一切行动听指挥，听清楚了吧？明白。是。路上。咱听陈哥的，哎，哥，我眯一会儿啊，能眯的都眯一会儿。哎休息的吗？我都一个小时没说话了。再说了，都睡着了，总得有人放哨吧？那就好好放哨。你废什么话呀？还有这，哎呦！陈警官，你是不是对我有什么意见啊？你看出来了啊？那行。那我就跟你多说两句啊，以后记住了，有事儿奔前，没什么事儿闭嘴，在后边待着，知道吗？别给自己惹上麻烦，还把我收拾。什么叫有事儿没事儿啊？那警察不就是抓坏人？啊，中，你没看大家都在休息呢吗？啊，你在后边嘚不嘚嘚不嘚，影响大家休息，一会儿还有什么劲抓人呢？抓人？丁大勇他犯了法，他是逃脱不了法律的制裁的。但是法律中有规定，只要他投案自首，真的可以从轻处罚。这是他最后的机会。杨双，走吧，别聊了，我跟你说点话，有什么非得现在说
，去听话的，走吧，走吧，出去再说。不对，告诉我，是情报有误吗？一会儿说。在家在哪儿？就在老头背后那衣橱里。什么？他刚才拉你的时候，你没反应过来啊？他睡过的被子是闷的，说明人没走。全家就三个屋，橱里一橱，还哪能藏人？凭这个就确定他在那橱里？当然不是了。你想想，全家那么多能坐的地方，为什么老人家专门坐在衣橱前面？还有啊，你不觉得那俩椅子太大了，放在衣橱前面很碍事吗？可以啊啊！第一天出任务，表现不错。叫什么来着？李导演。行，记住你了。嗯。警校毕业的，这点观察力，算不了什么，那正常。毕竟是学这个的。那人小杨，北大法学硕士。这种杂七杂八的事情，第一次没看出来也正常。人家不是学这个，以后多出几次警，有三脚毛的功夫算不了什么。告诉我，那咱们现在回去。哥，我看了一下，啊，就这一个出口。你呢，带上两个年轻的在这等着，我跟妻子他们回去招人家。告诉我，要不我跟着你吧？听指挥。哪那么多主意啊你啊？行。哦，对了，何总，你们这回不用从刚才那门进去了，我把他侧屋的窗户打开了，你们可以直接翻进去。哎，这样，担心点啊，去吧。齐哥，走。你真是北大硕士，不然呢？你以为我敢在一群警察面前造假？我本科就是北大，入假包换。那你这么好的学历，你干嘛来派出所呀？我考上了市局，结果刚去报道没两天，就突然接到通知。让我到基层派出所再锻炼一年。哎呦，我倒替你憋屈。站长，到基层累积工作经验嘛，到哪儿都需要。瞧你这话说的，一看就是当领导的样。我就不想从小到大学习太差。哎，你们北大俩字儿我倒没脸上写过。那你是怎么考上警校还能毕业的？这就是我的本事啊，跟你不一样。我每次都能卡着及格线过关，不像你们只会考满分。聊什么呢？李大伟，我再给你买点瓜子儿沏壶茶来。快，这边，这边。哎，这边，这边，快快快快快快，这边，这边。大伯，慢点啊！快点，快点！往前走啊！快点，快点，快点！快走，快走！坐在前面了，快点！走走走走走走！快走，快走！快走，上车！快！别乱，别乱，别乱！到前面去，上车！刚上边去了，那前面去了。走，咱这会不会不太好啊？有什么不好的？上车！小苏，上车吧！来点，上车！上车！上车！快，小苏，别走！李大伟，走走走，直接走！苏总，等我们，走！愁死我了！
妈，我说了别跟我，我们也是依法办事啊！吓唬人呢，吓唬人呢！快走了，吓唬人呢！快走，快走，走！警察，快走！警察，快走！快走，快走！警察，吓唬人呢！快走，快走！我们是派出所的，我是派出所的，王队，警消队，我要玩，我要玩，都安静，安静，放开！放开！警方调查及时进行，用暴力和威胁的方式阻碍国家机关工作人员，放开！阻碍国家机关，交警阻碍！说这些有什么用啊？你知道不？交警，听我说两句。今天的任务，就先杀人，是通缉犯。我希望你们冷静下来，配合我们的工作。我儿子没有杀人，没杀人，没杀人，没杀人，没杀人，没杀人，没杀人，没杀人，没杀人。后退，后退，后退！警方三次，没杀人，没杀人，没杀人！后退，警方三次，没杀人，没杀人，后退！警察，警察，警察！你快看看吧，帮帮我！都别动，都别动！我儿子没有杀人，我儿子没有杀人！快把东西放下，救救我儿子！我儿子没有杀人，救救我儿子呀！自己的人残酷。如果他们村干部没来，会出多大事？你知道吗？对不起，高佐，是我太没经验，没处理好。行，死了就好。别跑啊！一跑到时候裤子掉了，我给你白穿了。采访？你采访采访你呗。你胆儿够大的，犯事儿的时候怎么想的？以为警察抓不着你？没事，别说话。闲着没事聊两句也不行。聊什么聊？审讯犯罪嫌疑人，需要全程录像，你不知道吗？这人回去以后就得要交给人刑警队。也不知道昨天那个抓捕行动最后怎么样。就是啊，真羡慕他们这第一天来就能出去的人。小杰，这么早？师傅，您更早。我昨天晚上替教导员带了个班，他们家的孩子病了。严重吗？说是老毛病。这个岁数啊，都是上过老下过小的。常总，小赵，你也这么早？不早了，常总。那个，我和夏杰都很羡慕他们这第一天报道就能够出案子的。他们？啊？哦。怎么，夏杰，你也羡慕？我本来也提出来要去的。那正好，我带你出去转转。是有任务吗？算是吧。好。那我先走
哎呦！小赵，所长，我是不是踩到你了？没有，疼不疼？不疼。你这么大的鞋印子还不疼？不疼，所长。你找我有事儿？没事。呃，有事儿。来来来，放我这手。来，来来来。坐坐坐，坐，坐呀！就不坐了，所长。你找我啥事儿啊？所长，俺还是想问问您，我们新来的这四个，是不是都有师傅？对呀，这是传统啊。那您能当我师傅吗？我当你师傅。所长，我听过您不少英雄事迹，我对您很是崇拜。我当了一辈子基层民警了，我连个三等功我都没立过，哪来什么英雄事迹啊？哎呀，小张，哎，咋了？赵小明，哎，啥事儿？没事儿。哎，高潮、老陈他们还没回来？应该快了吧？啊。哎，你是刚从医院回来？啊。怎么样啊？没事儿。哎呀，这四个老人够你受的啊。还挺得住。所长，那那我先先走啊！好，好，先走。哎，你放心啊，师傅的事情呢，所里面会统一安排的。我们一定会安排最合适的人，把你们培养成为最优秀的警察啊！那那那我就放心了，所长。<笑>好，放心放心，我们一定会把你们每一个人都安排一个师傅的，好吧？那我先走。去忙吧，去忙吧。哎哎哎，走了。嗯。啊，这小张，你做他师傅？这孩子要求进步嘛，目标够远大的。你要多关心。当然。哎，来了。那你说吧，长眼睛一看就知道，稍微跟你们说老人家那种。回头这事儿了，我盯着，让罗队长给咱们组请功，能白这么抓人吧？是吧？陈所长，你这搭头可以啊？谁？那搭头，那脑袋，那可以啊！真的。哎，哎，来车，哎，哎呀，建军回来了！哎呦喂！哎呀！这就是啊，辛苦了，辛苦，辛苦，辛苦了。我觉得这个脏活累活啊，都让你一个人给扛了，你。嗨，为人民服务嘛。你这，哎，行。哎，你这怎么还抓了一个回来？别急呀，所长，那儿还有一个呢。你这什么情况啊？一拖二啊！碰巧路上遇上了，这俩人啊，抢一群众的摩托，正骑着跑呢，被误用车堵路边了。我也琢磨俩人抓一个回来不合适，干脆都带回来得了。建军可以谁啊？曹建军啊，出了名的警戒英雄。对建军来说，这就是小山里。他跟高小山里还不爱听这个。问到重点了，这个呀，你自己以后慢慢感受吧。我收下了，所长。我告诉你啊，你千万不要骄傲。都回来了是吧？大家伙都辛苦了啊！抓紧时间，赶紧休息，好不好？啊，呃，我我给大家宣布一下啊，以后这张床，我们就留给博士了。不是博士，所长，不是博士呢，从外地来，还没租到房子呢。所长不用这样，真的真的不用。怎么了？你为什么不用啊？你觉得这个这有点条件不太好，寒酸的点？不是这个意思，不是这个意思，就这么办吧。现在年轻人抓紧时间休息，老同志们跟我来一下，抓紧抓紧上床，抓紧时间上床。杨树专踏。
们这个新人都见了，来，聊聊这个印象如何？我先说两句。嗯，我是觉得这个丫头啊，虽然嘴有点碎，但脑子够用啊，啊，是个培养的好苗子。但是咱们局长送来那个，就是个书呆子。行啊，局长送来的你都敢瞎议论？哎哎哎哎。不要过分解读啊，高总。你说那个李大为不错，是啊，很明显，就昨天抓捕的时候就看出来了，是吧，陈哥？就是抓捕的时候，你看上去这孩子很轻松，但是呢，哎，这个心里有准儿，眼里有事儿，我觉得真不错。毛躁了点儿，嫩点儿啊。就拿昨天早上那个公交车事情来说的话，有那份警惕和敏感，还懂点人情世故，那确实挺难得的。我也批评了他，也是为了他好嘛。至于杨树这孩子呢，那都是好孩子呀。嗯，就看我们怎么带了。那个所长，我我再申请个事儿。就是带孩子这事儿，我干不了。哎，你不是，哎，不，一呢，你看我年轻；二呢，我还不是。你听我讲，你听我讲，哎，我还没决定呢嘛，还没决定谁来带孩子嘛，咱们就是讨论讨论啊，就是讨论啊，不是开正式会议。那我睡觉去吧，我都困死了，一宿没睡。哎，现场你怎么也走了？你让他走吧。也是。这程所也不在，没法议。嗯，我也走了。那你也走吧。回头再说。嗯。哎。哎，志杰。你怎么还在这儿呢？嗯，不是你叫我来的。散会，回去睡吧。今天的嫌疑人。在他们家衣柜里，让我一眼给看出来了。还有啊，高佐他们后来进去的时候，那侧窗也是我给开的。厉害了，小哥！我叫什么呀？李大为，知道吗？哎呀，真羡慕你们，真想去现场参与参与。有机会。怎么了？真以为他赚大了？因为我说，你要想对他们不残酷，那就要对自己的人残酷。如果他们村干部没来，会出多大事？你知道吗？今天就先带你在附近熟悉熟悉情况。嗯。这里变化还是很大的。就是这个。当年我跟你爸发现那个嫌疑人啊，就是这广场。你爸比我大十几岁，可他跑起来我根本就跟不上。那个嫌疑人五大三粗的，比我们俩块儿都大。跟你爸一个侧扑，就把他扑倒了
翻过后面那个栅栏门，就是一条小溪。人多，物流多，要是自己剩下的人都不是好事。小姐，记着我的话，一旦发现嫌疑人手里有凶器，不能贸然往前冲。还有，千万别把嫌疑人逼到死角，否则他逃无可逃，肯定跟你对命。记住了。你们追上了吗？你那包里有钱吗？现在出门谁还带钱呀？当然手机在包里呢。手机多少钱？五千多。我们是八里河派出所的，小姐，给他填个报警单，留下联系方式。把电话号码记下来。你那包什么牌子？普拉达的。是真的吗？说实话，这关系到以后的定罪量刑。高仿的。看来仿的不错啊。小偷一定是当成真的了。喂，组长，啊，你说。好，我知道了。小杰，处理完了，赶紧回所里，有任务。你呢？我另有别的任务，注意安全，我先走了。哎，警察叔叔，那我的包呢？找到了，会通知你了。各位小组注意，各位小组注意，我们到了现场以后啊，一定要做到打不还手，骂不还口，一定要把劝架放在第一位，一定要把劝架放在第一位。收到，请回答。一组收到，二组收到，三组收到。好。要我说啊，就这么点小事儿，咱们也向上面反映了几回了，就是不解决。这回索性咱们就不管了。郝书记下地狱都排名不要了，就让他们闹到市政府，说不定这么一闹，问题还就解决了。你是不想穿你这身衣服了是吧？什么废话！笨蛋的猫搅出来！搅什么搅？我们的猫又没吃你的鸡。就是你们的猫，我儿子亲眼看见的。嗨嗨嗨！你别拿小孩说事啊！这院子里猫多了去了，凭什么是我们的？我告诉你，就是你们的。对，你好皮！哎，你们谁好皮？哎，你们谁好皮？就是你这猫，我们这边的猫在家待着好好的，没出过门，哪像你们家养的猫到处乱跑，跟野生一样。你们家跟野生的，你们都想我们家，哎，你们家都想。赶紧把这个李家村、刘家村这两个村主任给我弄了。这两个老花头一出事，他们就躲起来了。我跟你讲，你不管是亲也好，帮也好，都管他管，能不能完成？没问题，去。好。大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，好了，好了，各
位啊，这个情况呢我都了解啊。你们呀，以前是这个邻村的乡亲，现在是同一个小区的近邻，有什么话可以协商解决吗？不要搞这种极端手段吗？啊，有什么话好好说嘛？好了，没什么好说的，咱们说点废话，没跟你没什么好说的。行行行行行，别别别别别别别别别别别别。那个情况我了解了啊，谁丢的鸡？我，我的鸡呀、啊，啊，还下着蛋呢。哦，你丢了几只啊？丢了一个。啊，好。那个金车，金车。来来来，来，来来来来来来来来。啊，鸡也来了。大姐，你丢了一只是吧？我做你四只，有公有母，行不行？全送给你。真的啊！真的啊！哎呦，哎呦，哎呦，好吧。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。行了，行了，行了，都散了吧啊！谢什么谢？这就不是鸡的问题。对呀，这根本就不是鸡的问题。你想拿这两只鸡，就把这个问题解决了？哎，怎么可能啊？呃，他拿着咱们李家庄这边当啥东西啊？哎呀，你还在这生？刘庄，刘庄，这鸡的太深了。说好了，东区归他们，西区归我们，三天两头跑我们这边来惹事儿。好，对话。我们昨天丢这个，今天丢那个，谁知道以后丢什么？哎呀，少说,说两句嘛。你自己的鸡看不好，你关我们什么事儿啊？我少说两句。你们这是恶人先告状，我们还想着跟你们算前世欠你们这小孩跑我们地摊上撒尿的事儿呢。就是。先把这里处理完了。哎呀，这这，哎呀，不管怎么说，你们俩都是干部，都是主任嘛。王司长，你说我这还算啥主任呢？这都住了高楼了，没村了，哪还有这个主任呢？就是啊，我都这么些年没管事儿了，没分得上我来。我正在家里看着王胖对对碰的，你这不是耽误事儿吗？这都弄成一锅粥了，你还看什么对对碰啊？哎呀，这这没法说，这是。王司长，我，你说让我管，这一没职，二没权，三没钱，咋管啊？哎呦，你还现在还说了，两个村本来就有矛盾，没分把东区西区放到一块儿，这不出事儿才怪嘞！你这事儿好办呀、啊，东区西区之间建堵墙不就完了？你废什么话呢、啊？那得找规划局批吧，他少说两句。哎那个警察说得好，建墙，哎，这个主意不孬，好主意，好主意啊！你都什么精神呀？不说我没吗？当哑巴？还有你，乡亲们啊，大家听见了没有啊？啊，那个警察说了哈，让咱们建墙，咱们找政府建墙。哎，大家伙啊，咱这个听听警察的，他说让咱找规划局，走，找规划局去。找规划局去啊！走，赶紧走，赶紧走，快点冷静一下，冷静一下。规划局的处长来了，处长来了，气死我了！真气死我了！你跟哎呀，你这人真，我真不行！哎呦我呀，臭！你这个人，我发现你怎么的都说不明白了，你这个你，我真退不了。没事没事，你安慰安慰大家也是嘛。啊，来来来。乡亲们，乡亲们，别激动啊！别激动，哎哎哎哎哎，别激动啊！那个规划局的领导，急于大家所急哈，呃，所以这徐处长亲自来跟大家见面，大家有什么问题啊，就跟徐处长说啊。先先听徐处长说两句。呃，乡亲们，我是规划局的啊。我姓徐，大家就管我叫老徐就行。管你老什么老徐，我解决问题。解决问题啊！哎，别吵别吵啊！听徐处长说啊
。今天呢，我就是给大家，别叨叨，赶紧解决，你保证解决问题。说了，说了，赶紧解决问题。解决问题，赶紧解决！别闹，别闹，别闹！我解决什么问题呀？我解决啊！我一个处长，我能解决什么问题啊？我跟你们说啊，谁答应你们解决问题，你们找谁去？跟我没关系啊！你们说说的啊？解决问题！哎哎哎！不要听了，不要了！小姐，身手可以啊，小意思。脸上有点。哎呀，你看这姑娘家的啊，弄得这么脏，辛苦了
科长，有些事儿可能就需要女生来做，有优势。来，咱坐过他的脸。谢谢王队长。也谢谢咱们巴黎河派出所的干警们。你不要谢我啊！我还是要做你们的工作。我真是希望你们两个村啊，在这阳光小区和睦相处。啊，这工作那就这么好做吗？你说？哎，李主任啊，你这个人怎么油盐不进啊？这这这这这，老李啊。你派出所的同志把孩子都给他救上来了，你在这孩子，你你显得多不尽情呀！你这这我我我不能，哎，王首长，你这样，我们两个做工作，好不好？哎，我也工作，我们去做，我也做，我也做，哎，这就对了吧？大家鼓掌，感谢，哎，感谢了，感谢。打电话，我要是不打电话，我都不知道你在外面受了这么多的苦。你赶紧回来，咱不干了，咱不在巴黎河派出所干了。我现在就给局长打电话。是。日落西山，风沙飞，这是咋办？把云关。镇西警员李大为向您报道。吃饭。